ഓക്കെ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഓഡിബിൾ ആണല്ലോ അല്ലേ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ യെസ് താങ്ക് യു അമർനാഥ് ശ്രീനാഥ് താങ്ക് യു അപ്പോ ഇന്നത്തെ ഒരു സെഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ ബിസിനസ്സിൽ കടന്നു വരുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം എന്തായാലും ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ടൈറ്റില് തന്നെ വെൽക്കം പാർട്ടി എന്നുള്ളതാണ് വെൽക്കം പാർട്ടി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ബിസിനസ്സിൽ ബൈ ചാൻസ് ആയിക്കോട്ടെ ബൈ ചോയ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ബൈ ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരാൾ വിളിക്കുന്നു ആ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു നിങ്ങളെ ഒന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതാണ് ബൈ ചാൻസ് ബൈ ചോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഇപ്പോ ഇന്ന് എസ്പെഷ്യലി ഇന്ന് ഒരുപാട് വ്യക്തികൾ നമ്മളുടെ ബിസിനസ്സിൽ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് കാരണം ലോകത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും ഒരു ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ഇൻകം അതായത് വേറെ എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നേടണം ചെയ്യണം എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ റിസ്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ബിസിനസ് മോഡലുകൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുന്ന വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ ഇന്നുണ്ട് നിരവധി ആൾക്കാർ അതാണ് പറഞ്ഞ ബൈ ചോയ്സ് ചൂസ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ നമ്മൾ ബൈ ചാൻസ് വന്നതാണെങ്കിലും ബൈ ചോയ്സ് വന്നതാണെങ്കിലും നമ്മൾ എത്തിപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലോകത്തിൽ തന്നെ ഇനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറിയുടെ ബിസിനസ് മോഡൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തിപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് സോ വി ആർ ഇൻ ദ റൈറ്റ് പ്ലൈസ് സോ ഐ വെൽക്കം ഓൾ ഓഫ് യു ടു യു ദിസ് വണ്ടർഫുൾ വണ്ടർഫുൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരുപാട് വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ വലിയ അത്ഭുതാവഹമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് നമ്മൾ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു പക്ഷെ അതൊരു രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോമിൽ സൈൻ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തന്ന് അതിൽ സൈൻ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെസ്റ്റേജിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ ഓൺലൈൻ ആയിട്ടായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം എങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് വിഷയമല്ല നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ശരിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ബിസിനസ് മോഡൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിംഗ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചുറ്റുപാട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ബിസിനസ് മോഡലുകളും ഒരു ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിംഗ് മോഡലിലേക്ക് അതായത് കസ്റ്റമറിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഒരു ഒരു ശൈലി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി നമുക്ക് ഇന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും സോ നമ്മളെല്ലാവരും റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണ് എത്തിപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വെൽക്കം പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഏത് മേഖലയിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചില രീതികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ രീതികൾ നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ട് മാറുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ആ മേഖലയിലൂടെ നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ സോ ഈ ബിസിനസ്സിലൂടെ നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്പുകൾ എന്താണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് ഏത് ഇൻഡസ്ട്രി ആയിക്കോട്ടെ ഒരു ജോലി ആയിക്കോട്ടെ ഒരു പ്രൊഫഷൻ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു ബിസിനസ് ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് രണ്ടു തരത്തിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് ആ മേഖലയിൽ വിജയിക്കാൻ എന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത് ആ രീതിയിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം ഈ ബിസിനസ്സിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബ്യൂട്ടി ഇവിടുത്തെ പലപ്പോഴും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് വ്യക്തികൾ ഈ ബിസിനസ്സിൽ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാവരും വിജയിക്കുന്നുണ്ടോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും പരാജയപ്പെടുന്നില്ല കാര്യം ഇവിടെ പരാജയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയം ഇവിടെ ഇല്ല കാരണം എല്ലാവരും തന്നെ ആരും ഒരു ഭീമമായിട്ടുള്ള സംഖ്യ മുതൽ മുടക്കിയിട്ടൊന്നുമല്ല ഈ ബിസിനസ്സിൽ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരും പരാജയപ്പെടുന്നില്ല പക്ഷെ എല്ലാവരും വിജയിക്കുന്നത് വെച്ച് ക
പരാജയം എന്നുള്ളതല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇവിടെ ബിസിനസ്സിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷനെ സംഭവിക്കാറുള്ളത് ഒന്നുകിൽ അവർ ബിസിനസ് ഫിറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അവർ ബിസിനസ്സിൽ വിജയിക്കും ഫിറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വിജയിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഫിറ്റ് ചെയ്യാതെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള എക്സ്പണൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും സോ ഈ ബിസിനസ്സിൽ ഒരുപക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ നോർമലായിട്ടുള്ള കൺവെൻഷൻ മെത്തേഡുകൾ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്തായിക്കോട്ടെ ഒരു പ്രൊഫഷനിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്തായിക്കോട്ടെ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പല മെത്തേഡുകളല്ല അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ഇവിടുത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ബിസിനസ്സിൽ കൂടുതൽ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ എല്ലാവരും തന്നെ ആ രീതിയിൽ ഫോളോ ചെയ്തവരാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സോ ഇന്നത്തെ വെൽക്കം പാർട്ടിയിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ശരിയായിട്ടുള്ള സമയത്താണ് നമ്മൾ ശരിയായിട്ടുള്ള ബിസിനസ്സിൽ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ലോകത്തിൽ വിജയിച്ച വ്യക്തികൾ എസ്പെഷ്യലി ബിൽ ഗേറ്റ്സിനെ പോലുള്ള വ്യക്തികളൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അവരുടെ സക്സസ് സീക്രട്ടിനെ ഒരു സെന്റൻസിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാക്യമാണ് ടു ബി ഇൻ ദ റൈറ്റ് റൈറ്റ് ബിസിനസ് ഇൻ ദ റൈറ്റ് ടൈം വിത്ത് റൈറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ശരിയായ ബിസിനസ്സിൽ ശരിയായ സമയത്ത് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോട് കൂടി എത്തിപ്പെടാൻ സാധിച്ചു അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിസിനസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സക്സസിന്റെ രഹസ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചും ഇത് ഏത് മേഖലയിൽ അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ഇപ്പൊ ബിൽഗേറ്റ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം എയ്റ്റീസിൽ ഒരു പക്ഷെ ഐ ടി മേഖലയിൽ വളരെ ആ സമയത്ത് ഇറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ മേഖലയിൽ വിജയിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് കണക്കാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നമ്മൾ ഐ ടി ഫീൽഡിലേക്ക് കടന്നാൽ വലിയ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അന്നത്തെ ആ ഒരു ബ്രൈറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ഒന്നും ഒരിക്കലും ഇന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കില്ല സോ ശരിയായിട്ടുള്ള സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിൽ ഓരോ വാക്കുകളും എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ബിസിനസ്സിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അപ്ലിക്കബിൾ ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ശരിയായിട്ടുള്ള ബിസിനസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറിയുടെ ബിസിനസ് മോഡൽ എന്നുള്ളത് ലോകം കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും മികച്ച എക്കണോമിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മിസ്റ്റർ റോബർട്ട് ക്യൂസാക്കി അദ്ദേഹം ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ബുക്ക് തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ ബുക്ക് ഇന്ന് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് സെല്ലർ ബുക്കുകൾ ബുക്കുകളിൽ വരുന്ന ഒരു ബുക്കാണ് സോ ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ബിസിനസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതും നമുക്ക് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം സാധാരണ രീതിയിൽ മുമ്പൊക്കെ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് ഏത് ഏത് മേഖലയിൽ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങുന്ന രീതി പോലും ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഞാനൊരു കാർ വാങ്ങി ഞാൻ ആ കാർ വാങ്ങുന്ന ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു വണ്ടി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഞാൻ വണ്ടി വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് കാർ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഞാനൊരു ഷോറൂമിൽ പോയി ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് എടുത്തു അവര് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് തന്നു ദൻ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദൻ ലോൺ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ മൂന്നോ നാലോ തവണ ഞാൻ ആ ഷോറൂമിൽ കയറി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷമാണ് എനിക്ക് ആ വണ്ടി പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് റീസെന്റ്ലി ഞാൻ എടുത്ത ഒരു വണ്ടി ശരിക്കും ആ വണ്ടി എടുത്തത് പോലും ഞാൻ ആ വണ്ടി എടുക്കുന്നത് വരെ ഷോറൂമിൽ പോയിട്ടില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും ഞാൻ ഒരു എസ് എം എസ് വിട്ടു അതായത് എസ് എം എസ് അല്ല സോറി ഫേസ്ബുക്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ആഡ് കണ്ടു ഞാൻ ഐ ആം ഇൻട്രസ്റ്റഡ് എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അതിലെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് വിട്ടു അവരെന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ ഏറ്റവും നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷോറൂമിലത്തെ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവിന് എന്റെ നമ്പർ കൈമാറി ആ വ്യക്തി എന്നെ വിളിച്ചു ആ വ്യക്തി എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നു എനിക്ക് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവിനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്തു തന്നു വീട്ടിലെല്ലാം ഞാൻ തൃശ്ശൂരിലുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ടെസ്റ്റ്
അവിടെ ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് ഒരു എന്റർപ്രണർ ആയിട്ട് മാറാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനും കൊടുക്കുന്നില്ല എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ വണ്ടി കിട്ടി പക്ഷെ എനിക്ക് അത് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു എന്റർപ്രണർ ആയിട്ട് മാറാൻ സാധിക്കും അത് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ വീണ്ടും കൺവെൻഷനൽ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡുകളിൽ ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ആ രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ ഇവിടെ നമുക്കൊരു കസ്റ്റമർക്ക് നമ്മളെ വീട്ടിൽ ചായ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഐ എം ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് മൈ സെൽഫ് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ബിസിനസ്സിൽ ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ഇവിടുത്തെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് അല്ലാണ്ട് വേറെ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒന്നും വരാനില്ല സോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കോമൺ സെൻസ് വെച്ച് മാത്രം ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഈ ഒരു ട്രാക്ക് ഇനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രോ ചെയ്യോ അതോ മറ്റേ കൺവെൻഷനൽ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡുകളാണോ ഇനി ഗ്രോ ചെയ്യുക അത് ഒരു രീതി കൊണ്ടാണെങ്കിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള ബിസിനസ് എന്ന് പറയാൻ ഒരു കാരണം കൂടെ ഉണ്ട് ഇന്ന് ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ ഒരു പ്ലാൻ ബി അല്ലെങ്കിൽ ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ഇൻകം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് റിസ്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്നാൽ വളരെയധികം ഗ്രോയിങ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള ഗ്രോത്തിനുള്ള സാധ്യതകളുള്ള അധിക ഇൻഡസ്ട്രികൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഞാൻ ഈ ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്റെ ഒരു കൺവെൻഷനൽ ആയിട്ട് കോടികൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്തു അദ്ദേഹം എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു സീത നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ടേൺ ഓവർ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഒരു മോർ ദാൻ ടു സി ആറിന്റെ ടേൺ ഓവർ പെർ ആന ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് എത്ര ഓഫീസ് ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു സ്റ്റാഫും ഇല്ല എനിക്കൊരു ഓഫീസും ഇല്ല ഞാൻ ഈ ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് കോടി രൂപയുടെ ബിസിനസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വർഷത്തിലാണ് പറയുന്നത് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മേ ബി ഒരു ഫോർട്ടി തൗസൻഡിന്റെ അടുത്തോ മറ്റോ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിൽ കൂടുതൽ ഒരു കാര്യവും ഞാൻ ഈ ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ബ്യൂട്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് വ്യക്തികളുണ്ട് അവരിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചാൽ കാര്യം എസ്പെഷ്യലി ഇന്ന് കൊറോണ ഒക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് വ്യക്തികൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തപ്പുന്നുണ്ട് അവർക്ക് നമുക്കൊരു എന്താ ഹെൽപ്പിംഗ് ഹാൻഡ് ആയിട്ട് അവർക്ക് ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും അത് സ്വീകരിക്കും അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ശരിയായിട്ടുള്ള ബിസിനസ് ശരിയായിട്ടുള്ള സമയം ഇതിന് ഒരുപാട് ഡെഫിനേഷൻ കൊടുക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ഒരുപാട് സംസാരിക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഇന്ന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് സെൻട്രൽ മിനിസ്ട്രി സ്റ്റേറ്റ് മിനിസ്ട്രി എല്ലാവരും തന്നെ ഉറ്റു നോക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ അവരുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം അതായത് സെൻട്രൽ മിനിസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് കെ പി എം ജി എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് കെ പി എം ജിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം പ്രഡിക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടേൺ ഓവർ മോർ ദാൻ സെവന്റി തൗസൻഡ് സി ആർ ആണ് എഴുപതിനായിരം കോടിയിലധികം ഇന്ന് വെറും പതിമൂവായിരം കോടിയുടെ അടുത്ത് മാത്രമാണ് ടേൺ ഓവർ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ അടുത്ത അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് ഈ ഇൻഡസ്ട്രി കുതിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏകദേശം ഇനി ഇനിയും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഏകദേശം അമ്പത്തഞ്ച് കോടിയിലധികം ബിസിനസ് വരാൻ പോകുന്നു എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രികളും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഏത് ബിസിനസ്സുകാരായിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം എല്ലാവരും കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ബിസിനസ് നഷ്ടത്തിലാണ് ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് പക്ഷെ ഈ ബിസിനസ് കുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാലഘട്ടത്തിന്റെ ബിസിനസ് ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള സമയത്താണ് ദെൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ആൾക്കാരെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവർക്ക് നമുക്ക് ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ബിസിനസ് വളരെ ഗ്രോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ശരിയായിട്ടുള്ള സമയമാണ് ശരിയായ ബിസിനസ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോട് കൂടെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനേക്കാൾ ഒക്കെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച്
ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ കെട്ടിപ്പിടുക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു ഒറ്റ കാരണം എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ലൈഫ് ചേഞ്ചിങ് ബിസിനസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് അങ്ങനെ നിരവധി പേർ സമൂഹത്തിൽ വളരെ ലോ പ്രൊഫൈലിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ജീവിതത്തിൽ ഉയരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശക്തമായിട്ടുള്ള അഭിലാഷത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എത്രയോ ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്ക് ഇല്ലാത്തത് അവരെ പ്രോപ്പറായിട്ട് മെന്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ ഇല്ലാത്തത് അപ്പോ ഇവിടെ വിന്നിങ് ടീമിന്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് സോ ശരിയായിട്ടുള്ള ബിസിനസ്സിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള സമയത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോട് കൂടി എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ വിന്നിങ് ടീം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വിന്നിങ് ടീം നമ്മൾക്കൊരു സിസ്റ്റം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് നമ്മൾ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വെസ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളെ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വിന്നിങ് ടീം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ശരിക്ക് ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാൻ നമുക്ക് വേണ നമ്മൾ നമ്മൾ ശക്തമായിട്ടുള്ള ആവേശത്തോട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ശക്തമായിട്ടുള്ള രണ്ട് പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ചിറകുകളാണ് വിന്നിങ് ടീം ആൻഡ് വെസ്റ്റേജ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ചിറകിന് ശക്തി കുറവാണെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും രണ്ടിനും ഈക്വലി നല്ല ശക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം നല്ല സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം വെസ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗനൈസേഷന്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ പ്ലാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് വെസ്റ്റേജിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഡാറ്റാസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലത്തെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് കമ്പനിയാണ് വെസ്റ്റേജ് ഏകദേശം രണ്ടായിരം കോടിയുടെ അടുത്ത് ടേൺ ഓവർ ഉള്ള കമ്പനിയാണ് മുന്നൂറിലധികം പ്രൊഡക്റ്റുകൾ സ്വന്തമായിട്ട് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് എന്ന പേരിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന പല മണി ചെയിൻകാർക്കും ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് വിഷൻ ഗ്രോത്ത് പ്ലാൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ അറുപത്തി അയ്യായിരം കോടിയിലധികം നമ്മളുടെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്ത് ടേൺ ഓവർ വരുന്ന സമയത്ത് ഇരുപതിനായിരം കോടിയുടെ ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് നമ്മുടെ വെസ്റ്റേജ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ അമ്പതിലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് വെസ്റ്റേജ് വെസ്റ്റേജ് ഈസ് ഇൻക്രെഡിബിൾ ഇൻക്രെഡിബിൾ ആ ബിസിനസ് മോഡലിന് പാകത്തിൽ നമ്മളെ പ്രാപ്തമാക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് വിനിങ് ടീം വിനിങ് ടീമിന്റെ ലക്ഷ്യം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു വ്യക്തിയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ലൈഫ് ചേഞ്ചിങ് ബിസിനസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ലോങ് ടൈം സസ്റ്റൈനബിൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കബിൾ ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റബിൾ ഈ നാല് തത്വങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് കെട്ടിപ്പടുക്കുക എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ലോങ് ടൈം നമുക്ക് നമ്മൾ ഒരാളും ഷോർട്ട് ടൈം അല്ല ഈ ബിസിനസ്സിൽ ഞാൻ ഈ ബിസിനസ്സിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് ജനറേഷൻ ലോങ് ആണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഷോർട്ട് ടൈം ആണ് ഈ മാസം എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് എന്ത് എനിക്ക് കിട്ടും ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിന്താഗതി വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ലോങ് ടൈം ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ലോങ് ടൈം നമ്മളുടെ ജനറേഷൻ ലോങ് നമ്മളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള ആസ്പെക്ടിലാണ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ലോങ് ടൈം വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് സസ്റ്റൈനബിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മാസം കുറെ ബിസിനസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു പക്ഷേ ആ ബിസിനസ് താഴെ പോയി നിങ്ങൾക്ക് ഇൻകം കുറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ലാതെ എന്നും നിലനിൽക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് നമുക്ക് വിന്നിങ് ടീം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന സിസ്റ്റം എങ്ങനെ ഈ നാല് കാര്യങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ട് നമുക്കൊരു വലിയൊരു ബിസിനസ് കെട്ടിപ്പടുക്കാം എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നുണ്ടാവുക ഡ്യൂപ്ലിക്കബിൾ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ വളരെ അമാനുഷികമായിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കാം എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി പേഴ്സൺ
എക്സ്പെർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം കാര്യം ഇതിന്റെ ഇൻകം ജനറേഷൻ ലോങ് വരെ നമുക്ക് കിട്ടുമെന്നുള്ളത് ഒരു പ്രത്യേകത ഇന്ന് ഏഷ്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനം കൊടുക്കുന്ന ഒരു കമ്പനി നമ്മുടെ വെസ്റ്റീജ് ആണ് കഴിഞ്ഞ നാലു വർഷം കൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തി മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതൽ ഒരു മാസം ഓരോ മാസങ്ങളിലും വരുമാനം വാങ്ങുന്ന രീതിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ അത് നമ്മുടെ വെസ്റ്റീജ് ആണ് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് തീരുമാനം എടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും മിനിമം ഒരു ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള സാധ്യത നൽകുന്നത് സ്ഥിരമായിട്ട് കിട്ടാവുന്ന സാധ്യത നൽകുന്നത് നമ്മുടെ വെസ്റ്റീജ് ആണ് അപ്പോ ആ രീതിയിലേക്ക് വ്യക്തികളെ പ്രാപ്തമാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രോസസ് ആണ് നമ്മളുടെ വിനിങ് ടീം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി വിനിങ് ടീം നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒരു ഒരു പാറ്റേൺ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ടെൻ കോർ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മളുടെ ബിസിനസ്സിന്റെ നട്ടല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടെൻ കോർ സ്റ്റെപ്പ് ആണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന്റെ മതം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടെൻ കോർ സ്റ്റെപ്പ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ബിസിനസ്സിൽ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ടെൻ കോർ സ്റ്റെപ്പ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ബിസിനസ്സിൽ ഗ്രോത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ടെൻ കോർ സ്റ്റെപ്പ് ആണ് ഈ ടെൻ കോർ സ്റ്റെപ്പിലെ എല്ലാ പോയിന്റുകളും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഞാൻ എല്ലാ പോയിന്റുകളും കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോ പോയിന്റുകൾ എങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പിന്നീട് ഒരുപക്ഷെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇതില് പലപ്പോഴും വ്യക്തികൾക്ക് നമുക്ക് ഈ ബിസിനസ്സിൽ ഗ്രോത്ത് കുറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം വേറെ എവിടെയും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ടെൻ കോർ സ്റ്റെപ്പിൽ ഞാൻ ഏതാണ് ചെയ്യാത്തത് ഇതിൽ നമുക്ക് കുറെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഞാൻ അത് ചെയ്യും എന്നാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് ഞാൻ ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ബിസിനസ്സിൽ ഗ്രോത്ത് താഴെ പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇതിനെ പറയപ്പെടുന്നത് ഒരു ചക്രം പോലെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു സൈക്കിളിന്റെ ചക്രം വീലെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വീലില് അതിന് ശക്തി നൽകുന്ന എന്താ അതിന്റെ കമ്പികളാണ് ഇടയിലുള്ള അതേപോലെ ഓരോ കമ്പികളാണ് നമ്മളുടെ ടെൻ കോർ സ്റ്റെപ്പ് പത്ത് കാര്യങ്ങൾ ഈ പത്ത് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ഈ ബിസിനസ് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും നമ്മളുടെ ഒരു തരത്തിലുള്ള അനാലിസിസും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള നമ്മളുടെ കഴിവുകളും ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ലോങ് ടൈം സസ്റ്റൈനബിൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കബിൾ ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ണടച്ച് റിലീജിയസ്ലി ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ടെൻ കോർ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ഓരോ പോയിന്റുകളും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ടും ചെക്ക് ചെയ്യാം അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫൈൻ യുവർ ഡ്രീം ഈ ബിസിനസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു വ്യക്തിക്ക് തുടങ്ങാൻ എളുപ്പമാണ് നിർത്താനും എളുപ്പമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തുടങ്ങാൻ എളുപ്പമായതുകൊണ്ട് തന്നെ നിർത്താനും എളുപ്പമാണ് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് മറ്റു പല കൺവെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ്സുകളിലും ലക്ഷങ്ങളും കോടികളും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ മിനിമം പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ബിസിനസ് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല പത്ത് ലക്ഷം രൂപ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ അവിടെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ അവിടെ കൂട്ടാൻ നിങ്ങളെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ മുടക്കിയിട്ടുള്ള ആ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇവിടെ നിങ്ങളെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു നോ കേട്ടാൽ നമ്മളെ തളർത്താതെ നമുക്ക് ആവേശത്തോടു കൂടി കൂടുതൽ നോ മീൻസ് നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശക്തമായ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്വപ്നങ്ങളാണ് സ്വപ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് നമ്മൾ ബുക്കുകൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് നമുക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ വളരെ വലിയ ശക്തമായിട്ടുള്ള സ്വപ്നങ്
എനിക്കറിയാം പേഴ്സണൽ ലൈഫ് പോലും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന എത്രയോ ആൾക്കാരുണ്ട് അവർ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഞാൻ വളരെ ബിസിയാണ് അവർ അഭിമാനത്തോടെ അവരുടെ കമ്പനിയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ വളരെ ബിസിയാണ് എനിക്ക് എന്റെ ഫാമിലിയുടെ കൂടെ പോലും സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്നില്ല പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചു സ്വന്തം പേഴ്സണൽ ലൈഫ് പോലും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യേണ്ട എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്താണോ അതോ മറ്റൊരാളുടെ സ്വപ്നത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്താണോ എപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വപ്നത്തിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യണം എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും വളരെ വൈകാരികമായിരിക്കണം നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാവണം അത്രമാത്രം ശക്തമായിട്ടുള്ള പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ ഉള്ള വ്യക്തികളാണ് ജീവിതത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും എത്തിയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് നട്ടല്ല നിവർത്തി നിന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയാൻ സാധിക്കണം ജീവിതത്തിൽ സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം നേടിയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെല്ലാം കടന്നു പോയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോസസ് ആണ് പറയുന്നത് എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും നമുക്ക് നേടാൻ സാധിക്കും ദൈവം നമുക്ക് എല്ലാവിധ കഴിവുകളും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുക ഇന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഒരുപാട് വ്യക്തികളോട് സംസാരിക്കാറുണ്ട് ആവശ്യത്തിനും അനാവശ്യവുമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് സംസാരിക്കാറുണ്ട് ലൂസ് ടോക്ക് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരുപാട് നമ്മൾക്ക് തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നില്ല ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ എല്ലാവരും തന്നെ സ്വയം സ്വന്തം സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളോട് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്താണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ അതിനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക എഴുതി വെക്കുക എന്തിനാണ് എഴുതി വെക്കുന്നത് എഴുതി വെച്ചില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയും എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ ഒരു വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ പോകുന്നു പെട്ടെന്ന് ഒരു അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു ചെറിയൊരു വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വണ്ടിയുടെ മുന്നിൽ വന്ന് പെടുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ചെറിയ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ഇഞ്ചുറി വരുന്നു നിങ്ങൾ അപ്പം എടുക്കുന്ന ഒരു ഡിസിഷൻ ഉണ്ട് എന്താ ഞാൻ ഇനി എന്റെ വണ്ടി ഒരിക്കലും ഹൈവേ സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് കേരളത്തിലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ളത് തൊണ്ണൂറാണ് തൊണ്ണൂറിൽ വിട്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും വണ്ടി കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ എടുത്തില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ എത്ര തവണ അങ്ങനെ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ആ ഡിസിഷൻ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു 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 ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഡിസിഷനെ കുറിച്ച് മറന്നു പോവാണ് ഒറ്റ കാരണം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആ സ്വപ്നം അവിടെ വെച്ച് ഡിസിഷൻ എടുത്തു നമ്മൾ വളരെ പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വാശിയോട് കൂടിയിട്ട് വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള വൈകാരികമായിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ നമ്മൾ എടുത്തു പക്ഷെ അത് നമ്മൾ മറന്നു പോകാനുള്ള കാരണം നമ്മളത് എഴുതി വെച്ചില്ല എന്നുള്ളൊരു കാരണമാണ് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു പേപ്പറിൽ ഞാൻ ഇനി തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ വണ്ടി ഓടിക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മീറ്ററിന്റെ അവിടെ കാറാണെങ്കിൽ കാറ് ബൈക്കാണെങ്കിൽ ബൈക്ക് അതിന്റെ മീറ്ററിന്റെ അവിടെ നിങ്ങൾ ഓട്ടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്ററിന് മുകളിലേക്ക് ഒരിക്കലും പോകുന്നുണ്ടാവില്ല അതാണ് എഴുതി വെക്കുന്നതിന്റെ പവർ നമ്മളെ റിമൈൻഡ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്കൊരു നോ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളടുത്ത് ഒരാൾ ഈ ബിസിനസ് നടക്കില്ല എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് റിജക്ഷൻസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ബിസിനസ്സിൽ ഒറ്റ ക്വാളിറ്റി മാത്രമാണ് വിജയിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് നട്ടല്ലോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനും ചിന്തിക്കാനും സാധിക്കണം റിജക്ഷൻസിനെ ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള ചങ്കൂറ്റം ഉണ്ടാവണം എന്നാൽ നമ്മൾ എന്തായാലും ഈ ബിസിനസ്സിൽ വിജയിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും സോ ഇത് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ശക്തമായിട്ടുള്ള പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം എഴുതി വെക്കുക ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ മിനിമം നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ആറുമാസത്തിനുള്ളിൽ നേടേണ്ട ഒരു അഞ്ച് സ്വപ്നങ്ങളെങ്കിലും നിങ്ങൾ മിനിമം എഴുതി വയ്ക്ക എനിക്ക് ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റും റിസൾട്ട് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും
നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് ഏത് സമയവും നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക എല്ലാവരോടും പറയണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ ഫാമിലിയുടെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യുക അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്കൊരു ഡൗൺ ഒരു നെഗറ്റീവ് എനർജി നമുക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ഫാമിലിക്ക് നമ്മളെ റിമൈൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മളുടെ അതായത് മറ്റൊരാളുടെ അഭിപ്രായമല്ല നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ റിയാലിറ്റി മറിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ രീതിയിൽ നമ്മളെ റിമൈൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവണം നമ്മൾ അത് വെർബലൈസ് ചെയ്യണം പറയണം പറയും തോറും നമ്മൾ എന്ത് യു ആർ വേൾഡ് ഡിഫൈൻസ് യു ആർ വേൾഡ് എന്നാണ് പറയാം നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളാണ് നിങ്ങളുടെ ലോകത്തെ പോലും നിർണയിക്കുന്നത് പവർ ഓഫ് സ്പോക്കൺ വേർഡ് നമ്മളിതൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു ഇത് കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു പാട്ടിൽ പറയുന്ന പോലെയാണ് നമ്മളുടെ ഓരോ വാക്കുകൾ പോലും മന്ത്രമായിട്ട് മാറണേ പ്രാർത്ഥനയായിട്ട് മാറണേ അങ്ങനെയാണ് സത്യത്തിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു സബ്ജക്റ്റിൽ മറ്റൊരു വിഷയ ദിവസത്തിൽ സംസാരിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഓക്കെ ലിവ് ഓൺ യുവർ ഡ്രീംസ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രയോറിറ്റൈസ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ത് കാര്യം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു അഞ്ച് സ്വപ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ് എൻ്റെ സ്വപ്നമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഇതിന് എത്രമാത്രം ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എത്രമാത്രം ഈ സ്വപ്നത്തിലേക്ക് ഞാൻ അടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമുക്ക് അസസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം അങ്ങനെ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ആ സ്വപ്നങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ലവ് യു ഡ്രീംസ് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമാണ് നിങ്ങളുടെ വീട് നിങ്ങളുടെ കാറ് നിങ്ങളുടെ വെക്കേഷൻ വെക്കേഷൻ ട്രിപ്പുകൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമാണ് ഇത് മറ്റൊരാൾക്കും അതിൽ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല സോ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ ആര് സ്നേഹിക്കണം നമ്മൾ സ്നേഹിക്കണം ഇതാണ് ഡിഫൈൻ യുവർ ഡ്രീംസ് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് സംസാരിക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ നമ്മളുടെ വിനിങ് ടീം ആപ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഫയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സി ഡി ഉണ്ട് അതിലൊരു ഓഡിയോ പ്രോഗ്രാം ആണ് സി ഇ പി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൽ ഫയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓഡിയോ ഉണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ആ ഒരു ഓഡിയോ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ സ്വപ്നങ്ങൾ ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത ഓക്കെ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ബുക്ക് സി ഡി മീറ്റിംഗ് എന്തിനാണ് ഈ ബുക്ക് സി ഡി മീറ്റിംഗ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ നമ്മളൊരു പുതിയൊരു പ്രൊഫഷനിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ പെരുമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണോ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അത് തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക എന്റെ ചിന്തകൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ പോകും എന്റെ പ്രവർത്തനം ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ കൊണ്ടുപോകും എന്റെ എന്റെ രീതികൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ കൊണ്ടുപോകും എന്ന് പറയുകയും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള റിസൾട്ടുകൾ എനിക്ക് വേണമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ ഒരിക്കലും അത് നേടില്ല അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലും മണ്ടത്തരമാണെന്ന് നമ്മൾ പറയാം മലയാളത്തിൽ സോ ആക്സെപ്റ്റ് ദ ചേഞ്ചസ് എപ്പോഴും ഈ ബിസിനസ്സിൽ വേണ്ടത് ഒരു പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് മെന്റൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഈ ബിസിനസ്സിൽ വിജയിക്കുന്ന ഏതൊരു ലീഡറെയും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം അവരെല്ലാവരും തന്നെ ശക്തമായിട്ടുള്ള പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവ് മെന്റൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീക്ഷണ കോണ് ഒരു വിഷയത്തിനെ നമുക്ക് കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡം അതിന് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നുള്ളതിനുള്ള ഒറ്റ കാരണം നമ്മളുടെ വീക്ഷണ കോണ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ബി എ പീപ്പിൾ പേഴ്സൺ നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏത് മേഖലയിലാണെങ്കിലും അവിടെ ഒരു പക്ഷെ വളരെ സ്ട്രൈറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ട് മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് മുഴുവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു
ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ബിസിനസ്സിൽ വിജയിക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ ഇതൊന്നും നേടിയിട്ടില്ല ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടില്ല നമ്മുടെ ചിന്തകൾ ചിന്തകളാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ബേസ് ഈ ചിന്തകളെല്ലാം ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്തു വായിച്ചു എന്ത് കേട്ടു ആരുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ദിവസവും നോവൽ ഇപ്പോ ക്രൈം നോവലൊക്കെ വായിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം ഏതൊരു വ്യക്തിയെ കാണുന്ന സമയത്തും അദ്ദേഹം നോക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ഒരു ഒരു സംശയ ദൃഷ്ടിയോട് കൂടിയിട്ടായിരിക്കും ഇഷ്ടം പോലെ നെറ്റിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് സമയത്തും നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ആന ഓടിച്ച് കുത്തിക്കൊല്ലുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ണ് കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് ജീവിതത്തിൽ അവർക്കുണ്ടാവുന്ന ഒരു മനോഭാവം വളരെ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും സോ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഓരോന്നും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്തിനാണ് ബുക്ക് വായിക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിനെ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ അഫോമേഷൻസ് ഇതെല്ലാം അടങ്ങുന്നതാണ് പോസിറ്റീവ് മെന്റൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ഈ ബിസിനസ്സിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ട ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ എന്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ വരെ വളരെ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് പവർ ഓഫ് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് മാജിക് ഓഫ് തിങ്കിങ് ബിഗ് ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ തിങ്ക് ആൻഡ് ഗ്രോ റിച്ച് ഹൗ ടു ഇൻഫ്ലുവൻസ് പീപ്പിൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ബുക്കുകൾ ഹൗ ടു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആൻഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് പീപ്പിൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ ഇതെല്ലാം എന്നെ ഒരുപാട് എന്റെ ചിന്താഗതിയെ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിൽ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഈഗോസ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ പക്ഷെ എന്നെ മാറ്റിമറിച്ചത് പുസ്തകങ്ങളാണ് നമുക്കിന്ന് ഇഷ്ടംപോലെ ഓഡിയോ ബുക്സുകൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഓഡിയോ ബുക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി നമ്മൾ വായിക്ക പോലും ചെയ്യണ്ട ചില ആൾക്കാർ പറയാൻ എനിക്ക് പുസ്തകം വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഉറക്കം വരും വേണ്ട നിങ്ങൾ കേട്ടാൽ മതി പല ലാംഗ്വേജിലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മളത് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ വൊക്യാബുലറി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മളുടെ ലാംഗ്വേജ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഞാനൊരു സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിനും പോയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് എനിക്ക് ഏത് ഇംഗ്ലീഷിലായിക്കോട്ടെ ഹിന്ദി ആയിക്കോട്ടെ ഏത് വിഷയമായിക്കോട്ടെ ഏതൊരാൾ സംസാരിച്ചാലും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഒറ്റ കാരണം നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിൽ ഇത്രമാത്രം പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു എന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് മാത്രം ദെൻ ഓഡിയോ പ്രോഗ്രാംസ് ഈ ഓഡിയോ പ്രോഗ്രാംസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയണത് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നോളജ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും രണ്ടാമത് നമ്മളുടെ എനർജി എന്നും നിലനിർത്താൻ ഇത് വളരെ സപ്പോർട്ടീവ് ആണ് നമ്മുടെ വിന്നിങ് ടീം ആപ്പ് എടുക്കുക വിന്നിങ് ടീം ആപ്പിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഓഡിയോസ് ഉണ്ട് ഹിന്ദിയിലുള്ള ഓഡിയോസ് ഉണ്ട് മലയാളത്തിലും ദാ ഇപ്പൊ ഓഡിയോസ് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ തെലുങ്കിൽ ഓഡിയോ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പല സം പല പല ിൽ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ നോളജ് വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ആവേശം വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും നമ്മളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്താണ് ഏത് മേഖലയിലാണോ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മളൊരു സംഭവമായിട്ട് മാറുക നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന പോലെ നമുക്കൊരു സംഭവമായിട്ട് മാറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില ഹാബിറ്റുകൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ഓക്കെ ദെൻ അസോസിയേഷൻ അസോസിയേഷന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ മെന്റൽ ബാറ്ററി റീചാർജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമ്മളുടെ ഒരുപക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ ഒരുപാട് നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ബാറ്ററി പതുക്കെ 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 വീക്ക് ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ബാറ്ററി മെന്റൽ ബാറ്ററി മെന്റൽ എനർജി ലെവൽ ഹയർ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഇത് വളരെ സപ്പോർട്ടീവ് ആണ് സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ ഏത് അസോസിയേഷനിൽ പോയാലാണ
ഒരു മികച്ച എന്റർപ്രണറായിട്ട് മാറാൻ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ വരുത്തുന്നത് സി എൻ ടി സെല്ലുലാർ നറിഷ്മെന്റ് ട്രെയിനിങ് നമ്മുടെ കമ്പനി നടത്തുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളാണ് എഫ് ആർ യു ഫാമിലി റിയൂണിയൻ ഏകദേശം പത്ത് പതിനയ്യായിരത്തിലധികം ആൾക്കാർ പങ്കെടുക്കുന്ന ആവേശത്തോടു കൂടി പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് എഫ് ആർ യു ഫാമിലി റിയൂണിയൻ ഇങ്ങനെയുള്ള നിരവധി പ്രോഗ്രാമുകൾ ഉണ്ട് ഇന്ന് ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമുക്ക് നിരവധി പ്രോഗ്രാമുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് യാത്ര ചെയ്ത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാംസ് ഇപ്പൊ വിഷയം വരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്തും അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ട വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഇപ്പൊ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാംസും നമുക്ക് കിട്ടും എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസും നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം നമ്മളുടെ പോസിറ്റീവ് മെന്റൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മുടെ മെന്റൽ ബാറ്ററി എന്നും വളരെ ഹയർ ലെവലിൽ കീപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അടുത്തത് മൊബൈൽ ആപ്പ് മൊബൈൽ ആപ്പിന്റെ ഒറ്റ ഉദ്ദേശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബി ഇൻ ടു കണ്ടിന്യൂയിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം സി ഇ പി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമ്മൾ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോട് കൂടി പുലർത്തുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ചിന്തകളും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മുടെ പെരുമാറ്റവും എല്ലാം തന്നെ ഹൈലി പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മളുടെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ട് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് പോകണം നമ്മളൊരു യാത്ര പുറപ്പെടുന്ന സമയത്ത് എങ്ങോട്ടാണ് എത്തേണ്ടത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ യാത്ര ഒന്നാമത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എവിടെങ്കിലും എത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയണം ഞാൻ എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് ഈ ബിസിനസ്സിലൂടെ വരുന്ന രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ വരുന്ന അഞ്ചു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് എവിടെ എത്താൻ സാധിക്കണം ഈ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാന്റ് ഏറ്റവും വലിയ ബ്യൂട്ടി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നാല് വർഷം കൊണ്ട് അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതൽ പ്രതിമാസം വരുമാനം വാങ്ങുന്ന വ്യക്തികളുള്ള ഒരു ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് റിട്ടയർ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് എവിടെ എത്തണം ഈ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ സ്വപ്നങ്ങൾക്കനുസൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് നമുക്ക് മാറാൻ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് നൂറ് ശതമാനം നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്യാം എന്തിനാണ് ബി ലോയൽ ടു യുവർ ബിസിനസ് ഓഡിബിൾ ആണല്ലോ അല്ലെ ചെറിയൊരു കോൾ വന്നതാണ് ഓഡിബിൾ ആണോ ചാറ്റിൽ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യൂ പ്ലീസ് യെസ് താങ്ക് യു ഓക്കെ സോ തേർഡ് പോയിന്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് നൂറ് ശതമാനം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലോയൽ ടു യുവർ ബിസിനസ് നമ്മളൊരു ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ ഉൽപ്പന്നമല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മളുടെ ടീമിൽ വരുന്ന ഒരാളും ആ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കില്ല നമ്മളൊരു ഹോട്ടലിൽ നടത്തുന്നു നമ്മുടെ ഹോട്ടലില് സപ്പോസ് ഒരു നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയാണ് മസാല ദോശയ്ക്ക് എങ്കിൽ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള തട്ടുകടയിൽ ഒരു പക്ഷെ അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയെന്ന് വരാം നമ്മൾ അവിടെ പോയി കഴിച്ചാൽ ഒരിക്കലും നമ്മളുടെ ബിസിനസ്സിനോട് നമ്മൾ ലോയൽ ആണ് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഒരിക്കലും ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ ഗ്രോ ചെയ്യില്ല സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് നോ നെഗറ്റീവ് പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസേജ് നമ്മൾ ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ബെഡ്റൂമിലായിക്കോട്ടെ ബാത്റൂമിലായിക്കോട്ടെ കിച്ചണിലായിക്കോട്ടെ ഡൈനിങ് ടേബിളിലായിക്കോട്ടെ എന്ത് ഉൽപ്പന്നങ്ങളെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം വെസ്റ്റേജ് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കണം അതാണ് ലോയൽ ലോയൽ ടു യുവർ ഡ്രീംസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കാരണം നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളോട് ലോയൽ ആവുന്നതിലൂടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ സ്വപ്നങ്ങളോട് ലോയൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എവറിത്തിങ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം യു നമ്മളാണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് കസ്റ്റമർ നമ്മൾ ഈ ഉൽപ്പന്നം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മളൊരു പക്ഷെ ഒരു നൂറ് പേരുടെ നെറ്റ്വർക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്തു അവരും ഈ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് ആണ് എന്ത് കാര്യമായിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ ഈ ബിസിനസ്സിലുള്ള എല്ലാ ചലഞ്ചസും നമുക്ക് ഗ്രോത്ത് ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ ടെൻ കോർ സ്റ്റ
നിങ്ങൾ ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ എങ്ങനെയാണ് ഷെയർ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ പക്ഷെ ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരാളും പ്രൊഡക്റ്റ് സെൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഷെയറിംഗ് മാത്രമാണുള്ളത് ഡു യുവർ പേഴ്സണൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് മിനിമം വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് പി വി നമ്മുടെ വിനിങ് ടീം സിസ്റ്റം അനുശാസിക്കുന്നത് മിനിമം നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പി വി നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പി വി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഏകദേശം ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയിൽ നാലായിരം രൂപയുടെ അടുത്ത് വരുന്ന എമൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഞ്ച് കസ്റ്റമറെ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നടത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും സോ ഈ മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനമെടുത്തു അടുത്ത രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകൾ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തയ്യാറെടുപ്പ് നമ്മൾ ഒരു യാത്ര പുറപ്പെടുന്ന സമയത്ത് തയ്യാറെടുപ്പോടും യാത്ര പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ യാത്ര എൻജോയ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടുന്ന് ഒരു ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പോയി വരാവുന്ന ഒരു യാത്രയാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് മിനിമം അതിനു വേണ്ടി വരെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആവശ്യമാണ് ഒരാഴ്ച നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന യാത്രയാണെങ്കിൽ അതിനും പ്രിപ്പറേഷൻ ആവശ്യമാണ് ഒരു തയ്യാറെടുപ്പും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആ യാത്ര എൻജോയ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകൾ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ലിസ്റ്റ് ബിൽഡിംഗ് എന്തിനാണ് ലിസ്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബിസിനസ്സിന്റെ ശരിക്കും ഈ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തനിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ബിസിനസ് വോളിയം അതിന് വളരെ വലിയൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ നാലായിരം രൂപ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു നൂറ് പേരിലേക്ക് ബിസിനസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരും അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മിനിമം നാലായിരം രൂപയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് നാല് ലക്ഷം രൂപയുടെ ബിസിനസ് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ആ രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ ഈസി ആയിട്ട് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ടീം ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ടീം ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ് ആണ് ലിസ്റ്റ് ബിൽഡിംഗ് നമുക്ക് വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോ ആ സ്വപ്നങ്ങളെ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് ചെയ്യേണ്ട ഫോർ ബേസിക്സ് എന്നാണ് പറയുക നാല് കാര്യങ്ങൾ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ആക്ഷൻ ആ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ലിസ്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യുക ബിക്കോസ് പീപ്പിൾ ആർ ദ റോ മെറ്റീരിയൽ ഫോർ അവർ ബിസിനസ് നമ്മളുടെ അസംസ്കൃത വസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ആൾക്കാരാണ് നമുക്കറിയാം ഏത് പ്രോസസ്സിലാണെങ്കിലും ഒരു അസംസ്കൃത വസ്തുവിനെ സംസ്കരിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് അതിനെ ഒരു ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് സംസ്കരിക്കേണ്ട വസ്തു മറ്റൊന്നുമല്ല ആൾക്കാരാണ് സോ ആ റോ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ക്വാളിറ്റി പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ ചെയ്തു വരുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്ന കുറെ ആൾക്കാർക്ക് ബിസിനസ് പ്ലാൻ കൊടുക്കും അവരൊരു പക്ഷെ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന് ആക്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ആയിക്കോളണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല നമ്മളുടെ എളുപ്പമല്ല ആർക്കാണോ ഈ ബിസിനസ്സിലൂടെ ഹയർ ലെവലിൽ ഗ്രോ ചെയ്യാനുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ ഉള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെ വേണം നമ്മൾ ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയ സ്വപ്നങ്ങളുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക മിനിമം ഒരു അമ്പത് പേരുടെ ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അത് വേണമെങ്കിൽ ഓൺലൈനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ മൊബൈൽ ഫോണിലോ നിങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുസ്തകം എഴുതി എടുത്തു വെച്ച അതിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിക്കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കാം പക്ഷെ നമ്മളത് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ബിസിനസ്സിൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇത് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക നമുക്കറിയാം പല കല്യാണങ്ങൾക്കും മറ്റും വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട പല ആൾക്കാരെയും നമ്മൾ വിട്ടു പോകാറുണ്ട് അതിനുള്ള കാരണം ഒറ
പല ആൾക്കാരും മറ്റു പല ടീമുകളിലും വന്ന് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഹയർ ലെവലിൽ ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറയും ഇദ്ദേഹത്തിന് എനിക്ക് നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ വരുന്നത് നമ്മൾ ആ വ്യക്തിക്ക് പ്ലാൻ കൊടുക്കാതിരുന്നു എന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് മാത്രം ആ വ്യക്തി തീരുമാനം എടുക്കട്ടെ ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ അദ്ദേഹമാണ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾക്കൊരു സമാധാനം ഉണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഞാൻ ചെയ്തു അദ്ദേഹം വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യട്ടെ ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ആൾക്കാരെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ മനോഭാവമാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രോസ്പെക്ടിംഗ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പറയുന്നത് മിനിമം ഹൺഡ്രഡ് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ഹോട്ട് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് നൂറ് പേരുടെ മിനിമം ഹോട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ബിസിനസ്സിൽ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അമ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും നമ്മൾ എല്ലാവരെയും കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു നൂറുപേരെ കണ്ടെത്തി എഴുതുക അതാണ് ഇതിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രോസസ് ക്രിയേറ്റ് ലോക്കൽ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് നാഷണൽ ആൻഡ് ഇന്റർനാഷണൽ ലിസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ഇരുപത് കിലോമീറ്ററിനുള്ള ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ആൾക്കാർ അതാണ് ലോക്കൽ ലിസ്റ്റ് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ദൂരത്തുള്ള ആൾക്കാർ നാഷണൽ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള വ്യക്തികൾ ഇന്റർനാഷണൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലുള്ള വ്യക്തികൾ ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ബെസ്റ്റീജ് കമ്പനി ഖാന എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്ത് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് എന്റെ ലിസ്റ്റിൽ ഞാനൊരു പുതിയ ഒരാളെ ആഡ് ചെയ്തു അദ്ദേഹം ഖാന എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അവിടുത്തെ വൺ ഓഫ് ദ മികച്ച ആൻ്റർപ്രണർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് എന്റെ ലിസ്റ്റിൽ ഇന്ന് ആഡ് ചെയ്തു നമ്മൾ ഏത് രാജ്യം ഇപ്പൊ ഇന്ന് എനിക്ക് ഏകദേശം ആറ് ഏഴ് രാജ്യങ്ങളിൽ എന്റെ ബിസിനസ് ഉണ്ട് ഒറ്റ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ രീതിയിലുള്ള വ്യക്തികളെയും നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ പെടുത്തി എന്നുള്ളൊരു കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ ആറാമത്തെ ടീം ഞാൻ ക്രൗൺ ഡയറക്ടർ ആവുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ആറാമത്തെ ടീം വന്നത് ദുബായ് എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്ത് നിന്നാണ് സൗദി അറേബ്യയിൽ ബിസിനസ് ഉണ്ട് ഇന്ന് പ്രോഗ്രാമിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല ആൾക്കാരും ദുബായിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തികൾ ഇന്ന് പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ന്യൂസിലാൻഡിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തികൾ ഇന്ന് പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആരാണ് ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും നമ്മൾ പ്രഡിക്ഷൻ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ ടീമിലെ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് മേ ബി നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി വെക്കുന്ന ആ വ്യക്തി ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഒരു ചമ്മലോട് കൂടിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കും എപ്പോഴും നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത് നമ്മൾ സ്വർണം കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന ആറ്റിറ്റ്യൂഡോട് കൂടിയിട്ട് വേണം ഈ ബിസിനസ്സിൽ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ എന്നാണ് പറയുക ശരിയായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പക്ഷെ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമുക്ക് കിണർ കുഴിച്ച് വെള്ളം കിട്ടണമെങ്കിൽ എത്ര മണ്ണും കരിയും ഒക്കെ എടുത്ത് കളയേണ്ടി വരും വേസ്റ്റ് കളയേണ്ടി വരും ആ വേസ്റ്റും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ശരിയാണ് എന്നാൽ പോലും നമുക്ക് ആ വെള്ളം കിട്ടുക എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മേ ബി നിങ്ങളുടെ ടീമിലെ ഫസ്റ്റ് ക്രൗണ്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഇത് വായിച്ചതാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്യാം ഒരു വ്യക്തി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പേർക്ക് അദ്ദേഹം പ്ലാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്തു ആ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പേരിൽ ഏകദേശം അതിന്റെ എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല അതിൽ നിന്നൊക്കെ എല്ലാവരും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല ഒരുപാട് വ്യക്തികൾ റിജക്ട് ചെയ്തു ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പതിനൊന്ന് പേര് അദ്ദേഹത്തിന് വന്നു ആ പതിനൊന്ന് പേരാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മില്ലിയണർ ആയിട്ട് മാറ്റിയത് സോ നമ്മളെ മില്ലിയണർ ആക്കി മാറ്റാൻ പോകുന്ന വ്യക്തി ആരാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല സോ ലിസ്റ്റിൽ ഒരു പഞ്ഞവും ഉണ്ടാവരുത് ഓക്കെ ലിസ്റ്റ് ബിൽഡിംഗ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എപ്പോഴും നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു പ്രോസ്പെക്ടിംഗ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ആന്റിന എപ്പോഴും നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ആരാണ് റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എവിടെ നമ്മൾ ആൾക്കാരെ കണ്ടാലും നമ്മൾ പോയി സംസാരിക്കണം പരിചയപ്പെടണം പ്രോസ്പെക്ടിംഗ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്
ഈ രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക എവിടെ കണ്ടാലും അലേർട്ട് ആവണം ഫേസ്ബുക്കിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരെ നമുക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു വലിയൊരു മാർക്കറ്റ് ആണ് ഫേസ്ബുക്ക് ഇന്ന് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ബിസിനസ്സിൽ വന്ന് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ലിസ്റ്റ് ബിൽഡിംഗ് അതാണ് ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കോണ്ടാക്ട് ആൻഡ് ഇൻവൈറ്റ് നമ്മൾ ലിസ്റ്റിൽ എഴുതി എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ട് അവർ നമ്മുടെ ബിസിനസ് വന്നോളണം എന്നില്ല നമ്മൾ അവരെ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് അവർ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും നോർമലി പറയുന്നത് ഇൻവിറ്റേഷൻ ഇസ് എ ഗേറ്റ് വേ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രവേശന കവാടം നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ പേരുണ്ട് പക്ഷെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ഒരു പക്ഷെ ആ വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ സാധിക്കും നമ്മളുടെ ലിസ്റ്റിൽ അദ്ദേഹം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഇന്റൻഷൻ ആണ് ആ വ്യക്തിയെ കുറിച്ചുള്ളത് ആ വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ സാധിക്കും സോ ഇൻവിറ്റേഷൻ ഇസ് എ ഗേറ്റ് വേ ഞാൻ സാധാരണ പറയാനുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് നമുക്കൊരു പെൺകുട്ടിയെ ഇഷ്ടമാണ് ആ കുട്ടിയെ നമ്മൾ ഇഷ്ടം പറയാതെ എങ്ങനെ ആ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് ആ കുട്ടിയെ ഇഷ്ടമാണ് നമ്മള് മറ്റേ ക്ലാസ്മേറ്റ് സിനിമയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വൺ വേ ലൈൻ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഇൻവിറ്റേഷൻ ഇസ് ഗേറ്റ് വേ ദെൻ ഇൻവിറ്റേഷൻ ഈസ് നോട്ട് എ പ്രസന്റേഷൻ നമ്മളൊരാളെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും അതൊരു പ്രസന്റേഷൻ അല്ല ഇൻവിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊറ്റ മീനിങ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഡിക്ഷണറിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുക ഇൻവൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷണിക്കുക എപ്പോഴും ഇൻവിറ്റേഷൻ ഷുഡ് ബി ഫോളോഡ് ബൈ കിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയും കിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീപ്പ് ഇറ്റ് സിംപിൾ ആൻഡ് ഷോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിംപിൾ ആൻഡ് സ്റ്റുപ്പിൾ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമ്മള് ഒരു വ്യക്തിയെ വിളിച്ചിട്ട് ആ വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ പറയും കുറെ നേരം സംസാരിക്കുന്നു ബിസ്റ്റീലിന്റെ പ്ലാനും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അതിലൂടെ സംസാരിക്കുന്നു ഒരിക്കലും ആ വ്യക്തി ബിസിനസ്സിൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിക്കൊള്ളാൻ നിർബന്ധമില്ല ഇൻവിറ്റേഷൻ ഒറ്റ പർപ്പസേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ആ വ്യക്തിയെ ക്ഷണിക്കുക നമ്മളൊരു സിനിമയുടെ ടീച്ചർ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ആണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക അല്ലെ അതുപോലെ വേണം നമ്മൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ആ വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ കമ്പനി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല വെസ്റ്റീജ് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബിസിനസ് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്താണോ ആ വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നോക്കുന്നത് ആ കാര്യം മാത്രം നമ്മൾ അവിടെ സംസാരിക്കേണ്ട വിഷയമുള്ളൂ നമ്മൾ ആ വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് പറയേണ്ടത് ഇഫ് യു ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ എ ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയുടെ കൂടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് എ പ്രൊജക്ട് ഞാനൊരു ഇന്ന് ലോകത്തിലെ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ അറിയപ്പെടുന്ന വൺ ഓഫ് ദ ലീഡിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുക അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യാണ് ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് ഓപ്പൺ മൈൻഡഡ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് ആ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി തരാം ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും തന്നെ പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ നമ്മൾ നോർമലി നമ്മൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പല ആൾക്കാരും നമ്മളൊരു ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ പത്ത് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്തൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ട സമയത്താണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പല ആൾക്കാരും മടിക്കും കാരണം ജോലിക്ക് ശേഷം വീണ്ടും യാത്ര ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു മടി ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെ പ്രശ്നമില്ല നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം ജോലിയുടെ ഇടയിലോ ഫാമിലി എത്തിയതിന് ശേഷമോ അദ്ദേഹം പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യട്ടെ നമുക്ക് നിരവധി പ്രോഗ്രാംസുകൾ നമുക്കുണ്ട് അതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് പ്ലാൻ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും പ്രസന്റ് യുവർ സെൽഫ് ആസ് എ സക്സസ്ഫുൾ പേഴ്സൺ എപ്പോഴും നമുക്കുണ്ടാവുന്ന പോസ്റ്റർ പോസ്റ്റർ അല്ല പോസ്റ്റർ പി ഒ എസ് ടി യു ആർ ഇ പോസ്റ്റർ ഞാൻ അതിനെ മലയാളത്തിൽ പറയാറുള്ള കാര്യം നട്ടല്ല് നിവർത്തി നിന്നിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും സംസാരിക്കണം നമ്മൾ ആ വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് ഒരിക്കലും ബെഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളൊരു ലൈനില് നിങ്ങൾക്ക് നാളെ വൈകിട്ട് എന്താണ് പരിപാടി നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ ഞാനൊരു പ്രോഗ്രാം
നമ്മളല്ലാതെ പ്രസന്റേഷൻ മുഴുവൻ നമ്മൾ ഇതിലൂടെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് വലിയൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഞാൻ അതിന്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അപ്രോച്ച് വിത്ത് ഗുഡ് പോസ്റ്റർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു യൂസ് ഹോം മെത്തേഡ് ഹോം എഫ് ഒ ആർ എം ഹോം മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു വ്യക്തി വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും ആദ്യം ഞാനൊരു ബിസിനസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നമുക്കത് നാളെ അതിന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് എന്ന് പറയലല്ല നമ്മൾ ആ വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് വിളിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ടത് കാഷ്വൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ ആ വ്യക്തിയെ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണോ സംസാരിക്കുന്നത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ സംസാരിക്കുക ആ വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുക എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം ഫാമിലി അങ്ങനെ പോകുന്നു ഒക്യുപേഷൻ ആ വ്യക്തിയുടെ ജോലിയായിട്ട് സംബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ പോകുന്നു റിക്രിയേഷൻ എന്താണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എക്സ്ട്രാ ടൈം എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദെൻ മെസ്സേജ് മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്തിനാണ് വിളിച്ചത് എങ്കിൽ ഞാൻ വിളിച്ചത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ലീഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് സംരംഭകത്വ ശീലം വളർത്തുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു താങ്കളെ പോലുള്ള വളരെ അംബീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ബിക്കോസ് നമ്മളുടെ വളരെ എക്സലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്ലോബൽ പ്രൊജക്റ്റ് റിസ്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഗ്ലോബൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് താങ്കളെ പോലുള്ള അംബീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എനിക്കൊന്നും പ്രോമിസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അതാണ് ഞാൻ നടത്തുന്ന പോസ്റ്റർ പ്രോമിസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ബട്ട് നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ വലിയൊരു മാറ്റം അതിലൂടെ ഉണ്ടാക്കി വരും അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആ വ്യക്തി ചോദിക്കുക എന്താ സംഭവം ചോദിക്കും നമുക്കിപ്പോ ഒരു മെത്തേഡും കൂടെ ഉണ്ട് ഗൂഗിൾ ഫോം അതിലൂടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്തായാലും കോണ്ടാക്ട് ആൻഡ് ഇൻവൈറ്റ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മളുടെ റോഡ് മാപ്പ് ടു സക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകം ഉണ്ട് ആ പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചാൽ നിരവധി തരത്തിലുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് സംഭാഷണ ശൈലിയാണ് ഇതുപോലുള്ള നിരവധി സംഭാഷണ ശൈലികൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് കണ്ടക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോ റോഡ് മാപ്പ് ടു സക്സസ് അതിന്റെ ഡിജിറ്റൽ വേർഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മൾ അതിന് മലയാളത്തിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വേർഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾ ഈ ബിസിനസ്സിൽ ആരാണോ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലീഡർ ആരാണോ അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ അവരെ ഈ ബുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്തു തരുന്നുണ്ടായിരിക്കും നമ്മളിത് വായിക്കുക അതിലൂടെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കോണ്ടാക്ട് ആൻഡ് ഇൻവൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു മാസ്റ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് മാറാൻ സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് നമ്മൾ ബിസിനസ് പ്ലാൻ ഷോ ദ പ്ലാൻ ഈ പ്ലാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് അതിന് യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്ന നാല് മെത്തേഡ് ആണ് ഒന്ന് ഓവർവ്യൂ ഹോം മീറ്റിംഗ് വൺ ഓൺ വൺ ആൻഡ് സിഇഒ നാല് മെത്തേഡ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർവ്യൂ ആൻഡ് വൺ ഓൺ വൺ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഓവർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മളുടെ ഒരു സൂം ആയിക്കോട്ടെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ നമ്മൾ അവരുമായിട്ട് ഒന്ന് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് ഈ പ്ലാൻ നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലാൻ ഇഷ്ടംപോലെ വീഡിയോസ് അവൈലബിൾ ആണ് യൂട്യൂബിൽ നമ്മുടെ മലയാളത്തിലുള്ള പ്ലാനുകൾ ഇഷ്ടംപോലെ അവൈലബിൾ ആണ് ഹിന്ദിയിലുള്ള പ്ലാനുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് തെലുങ്കിലുള്ള പ്ലാനുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പ്ലാനുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഇതെല്ലാം ഏതാണോ അവർക്ക് വേണ്ടത് നമ്മളത് അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ ചെയ്യാം ഒന്ന് സിഇഒ മീറ്റിംഗ് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ടീം വൈസ് നിരവധി നാളെ വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്ക് ഒരു സിഇഒ മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് മലയാളത്തിലുള്ള പ്രസന്റേഷൻ ആണ് അതിലേക്ക് ആ വ്യക്തിയെ കണക്ട് ചെയ്യാം അതിലൂടെ ആ വ്യക്തിക്ക് ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് ഒരു പുതിയൊരു ഇ
ആ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്താണ് ആ വ്യക്തിക്ക് കേൾക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് ഒരു ഇംപ്രഷൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ആ ഇംപ്രഷൻ ഇല്ല എങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം എന്തു പറഞ്ഞാലും ആ വ്യക്തി ഒരുപക്ഷെ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവില്ല നിങ്ങളുടെ പണി അത് മാത്രമാണ് അതിനുശേഷം ബി സൈലന്റ് ദൻ ബി ഇൻവോൾവ്ഡ് നമ്മളൊരു പ്ലാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു മീറ്റിംഗ് റൂമിലാണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സൂമിലാണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിട്ട് വളരെ ഫോർമലായിട്ടുള്ള നല്ല ഡ്രസ് കോഡോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇരുന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ വീട്ടിലാണ് നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി വീട്ടിലാണ് നമ്മളും വീട്ടിലാണ് ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് പേര് മൂന്ന് സ്ഥലത്താണ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ വളരെ കാഷ്വൽ ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അതിനൊരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ട് നോട്ട്സൊക്കെ എഴുതി നോട്ട്സൊക്കെ തയ്യാറാക്കി നമ്മൾ ഇരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ വ്യക്തിക്ക് ഇതൊരു സീരിയസ് പ്രോജക്റ്റ് ആണെന്നുള്ള ഫീലിംഗ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നാണ് ഇതിനൊക്കെ പറയുക രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് വെർബൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ രണ്ട് നോൺ വെർബൽ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണത് അമ്പത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിലധികം റിസൾട്ട് വരുന്നത് സോറി അമ്പത്തഞ്ച് അല്ല അതിൽ കൂടുതൽ വെറും ഏഴ് ശതമാനം മാത്രമാണ് വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രസക്തി ഉള്ളൂ എന്ന് പറയും ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ശതമാനം ഏത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലാണെങ്കിലും തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ശതമാനം റിസൾട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ നിന്നാണ് മാനേജ് ഡിസ്റ്റർബൻസസ് എല്ലാവിധ ഡിസ്റ്റർബൻസസും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുക നമ്മളുടെ വീട്ടിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മളൊരു കുറച്ച് ആൾക്കാരെ വിളിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള എല്ലാ ഡിസ്റ്റർബൻസസും ഒഴിവാക്കുക അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഞാൻ ഇപ്പൊ അധികം ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല മേക്ക് യുവർ ഡെമോ കിറ്റ് റെഡി അത് നമ്മൾ നോർമൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രസന്റേഷനിലാണെങ്കിൽ പ്രൊവൈഡ് കോഫി ആൻഡ് റിഫ്രഷ്മെന്റ് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് മാത്രമാണ് കോഫി പോലുള്ള അത് ഇതൊക്കെ ഡിസ്റ്റർബൻസസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ആറാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്ലാൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഏഴാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ അവരെ കണക്ട് ചെയ്യാണ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് നമ്മൾ ഈ പ്ലാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യണേ ഒറ്റ പർപ്പസ് ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ ആ വ്യക്തിക്ക് പ്ലാൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആത്മനിർവൃതി നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മളുടെ ഏത് പ്രസന്റേഷനും ഒറ്റ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ആ വ്യക്തിയെ നമ്മൾ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യിക്കണം ഓരോ വ്യക്തിയെ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യിക്കാനുള്ള കുറച്ച് മെത്തേഡ് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ആ വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് ഡ്രീം ബിൽഡിംഗ് ആ വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം നോക്കൂ സുഹൃത്തെ ഒരു പക്ഷെ അപ്ലൈന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്ലാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റും പക്ഷെ ആ വ്യക്തിക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ് ഈ ബിസിനസ്സിലൂടെ എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് നേടാൻ സാധിക്കും ഞാൻ എന്ത് നേടാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു മാർഗം ഞാൻ ഈ ബിസിനസ്സിലൂടെ അടുത്ത രണ്ടു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇതാണ് ഞാൻ നേടാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ പറയണമെങ്കിൽ നമുക്കത് നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാവണം നമ്മളത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം വി ആർ ഇൻ എ ജേണി നമ്മളൊരു യാത്രയിലാണ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നേടിയെടുക്കാം ഇതൊരു ടീം വർക്ക് ആണ് ഇതൊരു സിമ്പിൾ ബിസിനസ് ആണ് ബട്ട് ഒരുപാട് വ്യക്തികളെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് നമുക്കത് വലിയൊരു രീതിയിലേക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടായി അതാണ് ഡ്രീം ബിൽഡിംഗ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നതെല്ലാം തന്നെ വിനിങ് ടീമിന്റെ സിസ്റ്റം ആണ് മെന്റൽ റെഡിനെസ് തയ്യാറാക്കുക അതിനു വേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ അവരെ മാനസികമായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുക ദെൻ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഇനീഷ്യൽ നെയിം ലിസ്റ്റ് അവരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ ലിസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഓക്കെ നമുക്ക് ഇമ്മീഡിയറ
നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കൂ നിങ്ങൾ അതിനുശേഷം നമുക്ക് എങ്ങനെ അവരെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അത് സംസാരിക്കാം അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വരുന്ന പ്രസന്റ് ചെയ്യാം പ്ലാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പല ആൾക്കാരുടെ ഉള്ളിലുള്ള മനസ്സിലുള്ള ഒരു ശങ്ക ഞാനിത് പറയണ്ട എനിക്കിത് പറയാനുള്ള കഴിവില്ലല്ലോ എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള പല ശങ്കകളും മനസ്സിലുണ്ടാവും സോ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചില മീറ്റിംഗ്സ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി കൊടുക്കാം ദെൻ ഷോ ദം ഹൗ ടു ഇൻവൈറ്റ് ന്യൂ പ്രോസ്പെക്ട്സ് എങ്ങനെ പുതിയ ആൾക്കാരെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റോഡ് മാപ്പ് ടു സക്സസ് അതാണ് ആർ എം പി എസ് അതിലത്തെ ആ സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ ആ പുസ്തകം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡിജിറ്റൽ വെർഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് സൂമിലൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ എട്ടാമത്തെ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ നാല് സ്റ്റെപ്പുകൾ ലിസ്റ്റ് ബിൽഡിംഗ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് ആൻഡ് വൈ ഷോ ദ പ്ലാൻ ആൻഡ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഈ പറയുന്ന നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ബിസിനസിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ചക്രം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് എട്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദിശയിലാണോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അത് നമുക്ക് നമ്മളെ കറക്റ്റായിട്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് മെന്റർ ചെയ്യുന്ന നമ്മളുടെ അപ്ലൈരുമായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ ഹയർ ലെവൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവണോ ഞാൻ ഈ ബിസിനസ്സിൽ വിജയിക്കുന്നത് എന്റെ വൺ ഓഫ് ദ മേജർ റീസൺ ഞാൻ ഈ ബിസിനസ്സിൽ ഒരു ദിവസം എന്റെ ദിവസം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഒരാളെ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചെന്ന് വരാം ഒരാളെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അവിടെ കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി സുധീഷ് മറനാടായിരിക്കും ദിവസേന ഒരു കോൾ നമ്മുടെ മെന്റർ ആരാണോ നമ്മുടെ മെന്റർ ആരാണോ നമ്മുടെ അപ്ലൈ അവരെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക അവർക്ക് നമ്മൾ ദിവസേന ഒരു കോൾ കണക്ടിവിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം പലപ്പോഴും ഈ ബിസിനസ്സിൽ നമ്മുടെ എനർജി പോലും ലോസ് ആയി പോകുന്നത് കണക്ടിവിറ്റി ഇല്ലാതെ വരുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ ഈ ബിസിനസ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എന്റെ അപ്ലൈനെ വിളിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ വളരെ ടെൻസ്ഡ് ആയിരിക്കാം എന്റെ എനർജി വളരെ ലോ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ അപ്ലൈനെ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ എനർജി ലെവൽ വളരെ ഹൈ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ടായിരിക്കും ദെൻ നയൻത്ത് പോയിന്റ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു ടീം ഉണ്ടാവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീമിനെ നമുക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇവരെ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ലീഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം ലീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നയൻറ്റി പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീഡർഷിപ്പിന്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ചേരുക എന്ന് പറയുന്നത് കഴിവുകളല്ല അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടർ കോമ്പിറ്റൻസി ഓർ ക്യാരക്ടർ എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് ലീഡർഷിപ്പിനെ സ്പിക്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ക്യാരക്ടർ and 10 percentage competency kayyuvu kayyuvin alla kaari ullathu so nammalde accountability accountability nanu ottra kaari ullu uttra vaadithum nammalde koode oraala associate cheythal polum nammal accountable a irikkanam uttra vaadithum nammada team inde uttra vaadithum nammal ettu edukkanam avarkku vendi nammal meeting cheythu kodukkanam അവർക്ക് വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളുടെ സമയം മാറ്റി വയ്ക്കണം നമ്മളെ സർവീസ് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ റെഡിയാവണം അതാണ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഇത് ലീഡർഷിപ്പിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് അക്കൗണ്ടബിൾ ആയിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് സംസാരിക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോ അതിലേക്ക് നമ്മൾ അധികം കടക്കുന്നില്ല ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റീസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമുകൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് എവറി സൺഡേ ഏഴ് മണിക്ക് ഏഴ് പത്തിന് നമുക്ക് ലീഡർഷിപ്പ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് ആ പ്രോഗ്രാമുകൾ നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പയ്യ പയ്യെ നമുക്കൊരു ലീഡർ ആയിട്ട് മാറാനുള്ള എല്ലാവിധ നോളജും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ദെൻ ടെൻത്ത് പോയിന്റ് പത്താമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലേണബിൾ ടീച്ചബിൾ ആൻഡ് ഡ്യൂപ്ലിക്കബിൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ആരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്തും ആരോട് പെരുമാറുന്ന സമയത്തും എന്ത് കാര്യമായിക്കൊള്ളട്ടെ നമ്മളത്
അത് മറ്റൊരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാവുന്നതായിരിക്കണം അവർക്കത് സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതും ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും നമ്മുടെ എല്ലാ സംസാരവും അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് സോ ഈ പത്ത് പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് ഈ ബിസിനസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വിന്നിങ് ടീമിന്റെ മതം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പത്ത് കാര്യങ്ങൾ അധിഷ്ഠിതമാണ് പത്ത് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹയർ ലെവലിൽ ഹ്യൂജ് ലെവലിലുള്ള ഗ്രോത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും സോ ടെൻ കോർ സ്റ്റെപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് പറയാം ഈ ടെൻ കോർ സ്റ്റെപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ബിസിനസ്സിൽ വലിയ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഗ്രോത്തിനെ കുറിച്ച് യാതൊരുവിധ ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല പലപ്പോഴും ഈ ബിസിനസ്സിൽ ആൾക്കാർ വിജയിക്കാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ അതിന് പ്രധാനമായിട്ടും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യം റീ ഇൻവെന്റിംഗ് ദ വീൽ എന്ന് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ വണ്ടികളുടെയും ചക്രം റൗണ്ടാണ് എനിക്ക് എന്റെ വണ്ടി വ്യത്യസ്തമായിരിക്കണം അതിന്റെ ടയർ ഞാൻ സ്ക്വയർ ടൈപ്പ് ആക്കി മാറ്റണം എന്ന് വിചാരിക്കും എത്ര പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എൻജിൻ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഓടണമെങ്കിൽ ആ ചക്രം റൗണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും ശരിയല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്റെ ചിന്തകൾ എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസുകൾ ഇതിനൊന്നും ഒരു പ്രസക്തി വരുത്തുക എന്തിനാണ് പ്രസക്തി സിസ്റ്റം അതാണ് ടൈം കോസ്റ്റം ഇതിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യണം ഡിഫൈൻ യുവർ ഡ്രീം സ്വപ്നങ്ങൾ എഴുതി വെക്കണം നമ്മളുടെ ചേഞ്ചസ് നമ്മളിൽ വരുത്തേണ്ട ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ വരുത്തണം ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും ദെൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടെൻ കോർ സ്റ്റെപ്പ് ഇനി നമ്മുടെ ബിസിനസ് ബിൽഡിംഗ് പ്രോസസ് ഞാനിപ്പോ ഇതിനു മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മൾ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിച്ച് വലിയ രീതിയിലേക്ക് ബിസിനസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരാളെ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് എഴുതുക ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇതിനൊരു ഒരു ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ അപ്രോച്ച് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരാളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള ഒരാളെ നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നു ഒരു പക്ഷെ ഫേസ്ബുക്ക് വഴി ആയിരിക്കാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആയിരിക്കാം അവരെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അവർക്ക് ഒരു ഗൂഗിൾ ഫോം നമ്മുടെ പോസ്റ്ററോട് കൂടിയിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക ഫോം മെത്തേഡ് ഫാമിലി ഓക്യുപേഷൻ റിക്രിയേഷൻ മെസ്സേജ് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുക അവരടുത്ത് പറയാം നമ്മളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഗൂഗിൾ ഫോം നിങ്ങൾക്ക് സെൻഡ് ചെയ്തു തരാം അവരതിൽ ഫിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അവരതിന് ആപ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ പ്രസന്റേഷൻ അടുത്ത പ്രസന്റേഷനിലേക്ക് അവരെ നമുക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒരു വ്യക്തി ആ വ്യക്തി നോർമലി ആലോചിച്ച ഒരു വ്യക്തി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം ആണ് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ ഗൂഗിൾ ഫോം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന വ്യക്തികളെ നമുക്ക് സി ഒ മീറ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്ക് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നടക്കുന്ന ആറാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് സിസ്റ്റം ട്രെയിനിങ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം സോറി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം ഷോപ്പിംഗ് പർച്ചേസിംഗ് കഴിയുക അതിനുശേഷം ആറാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം കണക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരിക അതിനുശേഷം നമ്മൾ കടന്നുപോയ ആ പ്രോസസ്സുകൾ നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്ന വ്യക്തികളെയും കൂടെ ആ പ്രോസസ്സിലൂടെ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോവുക ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതൊരു സ്റ്റെപ്പാണ് ഒരു പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ബിസിനസ് ബിൽഡിംഗ് പ്രോസസ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ടെൻ ഫോർ സ്റ്റെപ്പും ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ലോങ് ടൈം സസ്റ്റൈനബിൾ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കബിൾ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ആ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ത്രീ സ്റ്റെപ്സ് ടു ടൗൺ എന്നാണ് പറയുക അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത കണ്ണടച്ച് ഇത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുക
മൂന്ന് ക്ലബുകൾ കോർ ക്ലബ് ഗോഗറ്റർ ക്ലബ് ക്രൗൺ ക്ലബ് ഈ മൂന്ന് ക്ലബുകളാണുള്ളത് ഇതിന്റെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളും നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്ന വ്യക്തികളും ഈ മൂന്ന് ക്ലബുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ഉറപ്പ് നമ്മൾ വരുത്തുക എന്നാൽ ഈ ഗെയിം വളരെ ഈസിയാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് ആ ഒരു രീതിയിൽ എടുക്കാം നമ്മളും നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന വ്യക്തികളും ഈ മൂന്ന് ക്ലബുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഉണ്ടാവും അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലബ് എന്ന് പറയുന്നത് കോർ ക്ലബ് ആണ് എന്താണ് കോർ നമ്മളൊരു കോർ പ്ലെയർ ആയിട്ട് മാറുകയാണ് കോർ പ്ലെയർ ആയിട്ട് മാറാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡു വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് പി വി ബിഫോർ ടെൻ ഓഫ് എവറി മന്ത് എല്ലാ മാസവും നമ്മൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പി വിയുടെ ബിസിനസ് നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ ബിസിനസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഡു ടെൻ കോർ സ്റ്റെപ്സ് ഓൺ ഡെയിലി ബേസിസ് റെഗുലർ ബേസിസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ടെൻ കോർ സ്റ്റെപ്പിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള കോർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പി വി ചെയ്യുന്ന ഒരു കസ്റ്റമർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ടെൻ കോർ സ്റ്റെപ്പ് റെഗുലർ ബേസിസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ദിവസവും ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ദിവസവും നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ദിവസവും നമ്മുടെ ഓഡിയോ പ്രോഗ്രാംസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ മീറ്റിംഗ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു എല്ലാ മീറ്റിങ്ങുകളും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റുകളും യൂസ് ചെയ്യുന്നു ദിവസവും ലിസ്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നു പുതിയ ആൾക്കാരുമായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നു അവർക്ക് പ്ലാൻ കൊടുക്കുന്നു അവരെ അവർക്ക് അവരെ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യിക്കുന്നു ഡെയിലി നമ്മൾ അപ്ലൈനുമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ടിവിറ്റിയിൽ നിൽക്കുന്നു ഇതാണ് ടെൻ കോർ സ്റ്റെപ്പ് ഡെയിലി ബേസിസിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് ടെൻ കോർ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള കോർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ദെൻ ബി എ പ്രസന്റർ നമ്മളൊരു പ്രസന്റർ ആയിട്ട് മാറണം പ്രസന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് പ്രസന്റേഷൻ പതുക്കെ 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 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക സാധാരണ ഞാൻ പറയുക ഈ ബിസിനസ്സിൽ വന്ന് ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ നമ്മൾ ഈ ബിസിനസ് പ്ലാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പ്ലാൻ വളരെ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒരു തവണ പഠിച്ചാൽ മതി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിങ്ങൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പ്ലാൻ മാത്രമാണ് ഒരു തവണ പഠിക്കണം പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നമുക്ക് അത് സൈക്കിളോട്ട് പഠിക്കുന്ന പോലെയാണ് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പിന്നെ നമ്മളത് മറക്കില്ല നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ദെൻ അഞ്ച് ലോയൽ കൺസ്യൂമർ ക്ലബ് അഞ്ച് കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ മിനിമം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് വളരെ ലെവലിൽ ഹയർ ലെവലിലേക്ക് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാക്കാണ് അഞ്ച് കൺസ്യൂമേഴ്സ് നമുക്ക് ആറ് വേണ്ട നാല് പോരാ അഞ്ച് കൺസ്യൂമേഴ്സ് മിനിമം ആയിരമോ രണ്ടായിരമോ രൂപയുടെ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന അഞ്ച് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഞാനൊരു ആവറേജ് എടുക്കുകയാണ് ഒരു കോർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നാലായിരം രൂപയുടെ വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് പി വി നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദെൻ അഞ്ച് കൺസ്യൂമേഴ്സ് എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ആറ് പേരുണ്ട് ആറ് പേര് കൂടിയിട്ട് മിനിമം ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് ബിസിനസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാണെന്ന് വിചാരിക്കുക മിനിമം മുന്നൂറ് പി വി ഞാനത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയണതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഈ ബിസിനസ്സിനെ കൊണ്ട് ചെന്ന് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രാക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സോ നമ്മൾ കോറായി ദെൻ മിനിങ് ടീമിന്റെ ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്യുക നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടർ പാക്കുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വായിക്കുക പഠിക്കുക ഇതാണ് നമ്മൾ കോറായിട്ട് മാറാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്റ്റെപ്പ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ഗോ ഗെറ്റർ സാധാരണ പറയുക ഗോ ഗെറ്റേഴ്സ് ആർ ദ ഗോൾ ഗെറ്റേഴ്സ് ഗോളുകൾ നേടുന്ന വ്യക്തികൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഗോ ഗെറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഒരു പോരാട്ട വീര്യത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കും ഗോ ഗെറ്റേഴ്സ് സോ ഗോ ഗെറ്ററായിട്ട് മാറാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളുടെ ആറ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസേഷനുകളിൽ ടീമുകളിൽ ആറ് കോർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അത് നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്ന വ്യക്തിയാവാം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ബിസിനസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്ന വ്യക്തി ആയിരിക്കാം നോർമലി ഒരു വ്യക്തി ബിസിനസ്സിൽ വന്ന് കോർ ആയിട്ട് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിനിമം മൂന്ന് ദിവസ
അതിലൂടെ നമുക്ക് ഡെയിലി ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഒരുപാട് ലീഡേഴ്സിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസുകൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും പ്രൊമോട്ട് ദ വിനിങ് ടീം സിസ്റ്റം വിന്നിങ് ടീമിന്റെ സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാം ദെൻ ഫൈനലി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് പേഴ്സണൽ ആക്ടിവിറ്റി സർക്കിൾ പേഴ്സണൽ ആക്ടിവിറ്റി സർക്കിൾ എന്താന്ന് ഞാൻ പറയാം ഈ ബിസിനസിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി നമുക്ക് തരാൻ അഷോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് പേഴ്സണൽ ആക്ടിവിറ്റി സർക്കിൾ പേഴ്സണൽ ആക്ടിവിറ്റി സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് മിനിമം ടു പ്ലാൻസ് പെർ ഡേ ഒരു ദിവസം രണ്ട് പ്ലാൻ കാണിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഒരു ബോഗറ്ററായിട്ട് മാറുന്നുണ്ടാവുക രണ്ട് പ്ലാൻ ഒരു ദിവസം ഒരു മാസത്തിൽ അറുപത് പ്ലാൻ അതിൽ മിനിമം അമ്പത് ശതമാനം ജോയിനിങ് റേഷ്യ നമുക്ക് ഉറപ്പുവരുത്താൻ സാധിക്കും നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഒരാളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വഴിയിൽ കണ്ട ആൾക്കാർക്ക് പ്ലാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അമ്പത് ശതമാനം ഗ്യാരണ്ടി പറയില്ല പക്ഷെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് പ്ലാൻ കൊടുത്തതെങ്കിൽ ലിസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള ഒരാൾക്കാണ് പ്ലാൻ കൊടുത്തതെങ്കിൽ നമുക്ക് അറുപത് പേർക്ക് പ്ലാൻ കൊടുത്താൽ മിനിമം എൺപത് ശതമാനം വരെ ജോലിങ് ഡേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മിനിമം ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് അമ്പത് ശതമാനം അതിൽ മുപ്പത് പേര് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും മിനിമം അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് പി വിയിലാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരാൾക്ക് പ്ലാൻ ബിസിനസിന്റെ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ടു മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാവുന്നു ടു എയ്റ്റി ടു പി വി ഫാസ്റ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് അതിൽ വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യട്ടെ പക്ഷെ മിനിമം ഞാൻ ഒരു ആവറേജ് എടുക്കാണ് ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് എങ്കിൽ ഇവർ വരുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ വിനിങ് ടീമിന്റെ സ്റ്റാർട്ടർ പാക്ക് വാങ്ങുകയും ബെസ്റ്റേജിന്റെ സ്റ്റാർട്ടർ പാക്ക് വാങ്ങുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മാസം നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് എത്രയായിരിക്കും മുപ്പത് ഇൻറ്റു നാലായിരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ ബിസിനസ് ആണ് ഒരു വ്യക്തി മാത്രം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപയുടെ ബിസിനസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മളൊരു ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് ഡയറക്ടർ ആവും ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ മിനിമം ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ അടുത്ത് ഇൻകം കിട്ടും ശരിക്കും പേഴ്സണൽ ആക്ടിവിറ്റി സർക്കിളിന്റെ ഏറ്റവും അതിനെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ആണ് ഇപ്പൊ വെസ്റ്റിന്റെ ആത്മനിർഭർ പ്ലാനിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുമെന്നുള്ള ഡിസിഷൻ എടുത്താലാണ് എന്റെ പോക്കറ്റിൽ കാശ് വരുള്ളൂ ഞാൻ ചെയ്താലാണ് എന്റെ പോക്കറ്റിൽ കാശ് വരുള്ളൂ എന്റെ ഡൗൺലൈൻ ചെയ്തിട്ട് എന്റെ പോക്കറ്റിൽ കാശ് വരട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് യാതൊരു മീനിങ് ഇല്ല പേഴ്സണൽ ആക്ടിവിറ്റി സർക്കിൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ വളരെയധികം ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതിലൂടെ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് ഡയറക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മിനിമം നമ്മളുടെ ലെവലിൽ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ മിനിമം ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ ഇൻകം നമുക്ക് ഉറപ്പുവരുത്താൻ സാധിക്കും പല ആൾക്കാരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ടൊരു ഇരു ട്വന്റി ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻകം എങ്ങനെ നേടിയെടുക്കാം അതിനുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് ദു പേഴ്സണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ഇതിന്റെ ഒരു കണക്കും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇതാണ് ഗോ ഗെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പേഴ്സണൽ ആക്ടിവിറ്റി സർക്കിളിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു മാജിക് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തരാം അതിലൂടെ നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ വൺ ലാക്ക് ഇൻകത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും ആറാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മളുടെ ആറ് ടീമിലും ഗോ ഗെറ്റേഴ്സ് വരണം ഓക്കെ ഇതാണ് ക്രൗൺ ക്ലബ് ഇനി എന്താണ് പേഴ്സണൽ ആക്ടിവിറ്റി സർക്കിളിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പേഴ്സണൽ ആക്ടിവിറ്റി സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ടു പ്ലാൻസ് പെർ ഡേ മിനിമം അമ്പത് ശതമാനം ജോയിനിങ് റേഷ്യു മിനിമം ഫോർ പെർച്ചേസ് നാലായിരം രൂപയുടെ ബിസിനസ് മന്ത്ലി വോളിയം വിൽ ബി ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ഇത് ആറു മാസം നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക ആറു മാസം നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഫോക്കസ് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ എഫേർട്ട് അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എത്ര പേര് ബിസിനസ്സിൽ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും മുപ്പത് ഇൻറ്റു ആറ് ഒരു നൂറ്റി
ഇത് ഞാൻ എന്റെ അപ്ലൈന്റെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് അല്ല എന്റെ ഡൗൺലൈന്റെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് അല്ല ഇത് എന്റെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആണ് കാരണം എന്റെ പോക്കറ്റിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വീണമെങ്കിൽ ഇത് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടാത്തത് എന്നുള്ളൊരു സംഗതി മനസ്സിലായില്ലേ ഒരുപാട് മാജിക് ഉണ്ട് ഇതിന് ഈ മാസം നമുക്ക് വളരെ എക്സലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വളരെ എക്സലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗോ ഗെറ്റേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളുടെ എന്താ 